Hi everyone, today is November 10th. We're talking a little bit about our motivation, a little more specifically why we enjoy studying our target languages. So, um, for example, Spanish. Um, I've been living in Mexico for 13 years and my children speak Spanish and they speak a mix of like Spanish and English to me. So uh, for, for my children, the communication and, and living here, that's my motivation for working on Spanish. Um, French, I used to live in, uh, I lived in Paris for uh, six years and I studied at the university there and I got my bachelor's degree in French and that was my second foreign language and I really enjoyed um, learning that and I do speak that on a daily basis. Uh, the kids all are also in a French school system, so there's like French and Spanish and also English. So those are my main three languages that I'm speaking on a daily basis. For German, Italian, Russian, um, just out of curiosity, um, I don't necessarily have like people I'm speaking to on a daily basis. Uh, once a week, I uh, speak to a friend in, in Italy for like an Eng Italian English exchange. Um, Russian, I do have several students uh, from Moscow, St. Petersburg, and different parts of Russia who are studying English, preparing for exams. And sometimes I'm uh, kind of translating, helping with some documents. So, yeah. Um, hola a todos, hoy es el día 10 en noviembre, estamos hablando un poco más de la motivación um, por estudiar los idiomas. He vivido 13 años en México, por eso estoy mejorando cómo hablo español y mis hijos hablan español, francés, inglés. El francés, pues mis hijos están en un sistema francés y a veces pues tengo que hablar con sus profesores en francés um, um, viví seis años en París y estudiaba en, el, en la universidad allá y tengo un um, diploma en francés de los Estados Unidos en la universidad y uso francés um, en en mi vida diaria. Aparte de español y francés, eh, alemán, italiano, ruso, no forzosamente tengo como contactos directos. Uh, en italiano uh, tengo una conversación cada semana con una amiga. Eh, hacemos un intercambio. Y el ruso tengo varios alumnos en Moscú y otras ciudades en, en Rusia que están preparándose para exámenes y para, para mejorar cómo hablan inglés. Uh, bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le jour uh, 10, c'est le 10 jour en novembre. On est en train de parler un petit peu plus euh, sur la motivation pour laquelle euh, on étudie des, des langues. Euh, L'espagnol, ça fait 13 ans que j'habite au Mexique. Euh, J'utilise euh, dans la vie de tous les jours. Mes enfants aussi me parlent en espagnol, anglais, français. Ils sont dans un système français pour l'école, donc euh, j'utilise le français aussi. Euh, aussi, j'ai vécu à Paris pendant six ans. J'ai étudié à la fac et j'ai un diplôme en français euh, des États-Unis et aussi en France. Euh, à part l'espagnol, le français, euh, l'allemand, l'italien, le russe, euh, je n'ai pas forcément un contact euh, de tous les jours pour pratiquer. Euh, en italien, il y a une amie avec euh, laquelle je fais un échange linguistique une fois par semaine. Le russe, j'ai plusieurs stagiaires, euh, par exemple de Moscou, 
et d'autres villes en, en Russie pour la préparation des examens ou conversations. Et voilà. Um, hallo an alle, heute ist der 10. Tag in der Herausforderung und uh, sprechen wir ein bisschen darüber, warum lernen wir uh, die Fremdsprachen. Um, ich wohne seit uh, 13 Jahren in Mexiko uh, und uh, ich möchte uh, verbessern mein Spanisch. Meine Kinder sprechen Spanisch, Französisch und Englisch mit, mit mir. Ich war sechs Jahre in Paris und ich hatte in der Universität gestudiert. Aber für Deutsch, Italienisch und Russisch, ich, ich ich um, spreche gar nichts jeden Tag mit äh, Leuten. Um, für Italienisch, äh, es gibt eine Freundin in, in Italien äh, und wir sprechen äh, jeden Woche. Äh, äh, und für Russisch, ich habe äh, einige Studenten aus Moskau, aus anderen Staaten und äh, sie preparen sich für Examen, für Prüfungen und, äh, und ja, äh, das ist alles. Äh, ciao a tutti, oggi è il giorno äh, 10, äh, parliamo un po' perché äh, impariamo le lingue Uh, in spagnolo uh, um, imparo, lo, uh, imparo spagnolo perché ho abitato 13 anni in Messico. Uh, I miei figli uh, parlano spagnolo e francese. Uh, e loro studia uh, imparano nella scuola uh, Uh, francese. Ho abitato sei anni in Parigi uh, e parlo francese, spagnolo, inglese uh, tutti i giorni, ma per tedesco, italiano, russo non parlo con gente tutti i giorni, uh, ma um, conosco un'amica in Italia uh, parliamo una volta um, on, una settimana e per il russo um, conosco uh, um, studenti um, e vogliamo um, fare il esame TOEFL o migliorare um, a parlare inglese e questo è tutto. Всем привет! Сегодня десятый день в Чаунже. Мы говорим немного больше об зачем мы изучаем иностранные языки. Например, я изучаю испанский язык, потому что я живу уже 13 uh, лет uh, в Мексике. Uh, мои дети uh, говорят uh, по-испански, um, также они говорят uh, по-французски, по-английски со мной, и uh, также um, изучают uh, в школе um, на французском. Я был uh, 6 лет uh, в Париже, я uh, учился в университете там, uh, я говорю каждый день um, по-испански, по-французски, по-английски. На немецком, на итальянском, на русском я не говорю каждый день. Um, я, я делаю эти 
аудио записи е на в, в чаленджа, но на, на италианска у меня есть разговор на италианска каждая неделя с подругой из Италии. На русском у меня есть студенты из Москвы, из России, и они подготовятся к экзаменам TOEFL, и также они хотят говорить лучше на английском. И поэтому я изучаю эти языки. Так это все на сегодня. Большое спасибо и пока.